ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய அடுப்பாங்கிற விஐபி கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிறது தீபாவளி ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்வீட் வெரைட்டி அதுவும் பார்த்திங்கன்னா வழக்கமாக நம்ம செய்யக்கூடிய சிறுதானியத்தை தான் இன்றைக்கும் ஒரு ஸ்வீட் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்வீட் வந்து மைசூர் பாகு மைசூர் பாகுனால எல்லாேருக்கும் வந்து அது கல் மாதிரி இருக்கும் அதை தூக்கி பாம் மாதிரி போடலாம் வெடிக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய ஜோக்கு அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற மைசூர் பாகு அப்படி கிடையாதுங்க இது கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாகவே வந்தது ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் மைசூர் பாக் செய்ய தேவையான பொருட்கள் தினை மாவு ஒரு கப் பிரவுன் சுகர் ஒரு கப் வெண்ணெய் ஒரு கப் தினை மைசூர் பாக் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தாச்சு முனைய மூணு இன்கிரீடியன்ட் தான் தினை மாவு சர்க்கரை வெண்ணெய் இவ்வளோதான் ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணணும் நீங்கள் பட் இது வந்து நார்மலாக நம்ம பொதுவாக மைசூர் பாக் செய்யணுனாலே எல்லாருமே பயப்படுவாங்க அது கரெக்டாக அந்த பதம் தப்பி போயிடுச்சுன்னா பாகு பதம் அது இதுன்னு நிறைய சொல்லுவாங்க பட் இந்த மைசூர் பாகில் வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமெல்லாம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸியாக ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக நல்லாவும் வந்துடுது இந்த ரெசிபி வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரீசண்டாக கரூரில் வந்து ஒரு சிறுதானிய சமையல் போட்டிக்கு போயிருந்தேன் அப்போ அங்கே வந்து ஒருத்தவங்க செஞ்சுட்டு வந்திருந்தாங்க இந்த திணையில் மைசூர் பாக் பட் நான் வந்து இன்றைக்கி வெள்ளை சர்க்கரைக்கு பதிலாக ப்ரௌன் சுகரை தான் அந்த பழுப்பு சர்க்கரை தான் எடுத்து பண்ணியிருக்கிறேன் அவங்க செஞ்ச ப்ராசஸ்ஸை விட நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணியிருக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து முதல்ல நம்ம அதை எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு இன்க்ரீடியன்ட் தான் இதில் நம்ம எடுத்துருக்கிறது அந்த மூணுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு பாத்திரத்தில் நம்ம தயார் பண்ணணும் ஸோ முதல்ல வந்து இந்த திணை மாவு வந்து ரெடிமேடாக கிடைக்கிது உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாவை எடுத்து தான் நான் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த மாவை வந்து நீங்கள் இதில் போட்டு அப்படியே லேசாக வெறும் வானிலையில் வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க ஸோ ஒரு அடுப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த திணை மாவு போட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு ப்ரப்போஷன் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் அதாவது நீங்கள் மாவு எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவு சர்க்கரை அதே அளவு வெண்ணெய் பொதுவாக மைசூர் பாகு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெய்யில் செய்வாங்க நம்ம செய்ய போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெண்ணெயில் இதுதான் வந்து அந்த பொண்ணு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது வந்து இந்த வெண்ணெயில் பண்ணும்போது ரொம்ப சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்குது மேடம் நெய்யை விட அப்படின்னு சொன்னாங்க நானும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் வந்து நீங்கள் இந்த மாவை வறுத்துக்கோங்க இந்த வெண்ணெயை வந்து உருக்கிக்கணும் நம்ம வெண்ணெய் வந்து நெய் மாதிரி நெய் பதத்துக்கு வரக்கூடாது ஆனால் நல்லா உருகிடணும் உங்களுக்கு ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுப்பு பக்கத்துலேயே இருந்து கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்த பொண்ணு வந்து எப்படி செஞ்சாங்கன்னா திணையை வந்து நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை மாவாக்கி அதுக்கப்புறம் மைசூர் பாக பண்ணேன்னு சொன்னாங்க அது வந்து கொஞ்சம் ப்ராசஸ் லேட் ஆகும் எல்லாருக்கும் வந்து அந்த அளவுக்கு செய்கிறதுக்கு நேரம் இருக்காது ஸோ நம்மளுக்கு ரெடிமேடாக மாவு கிடைக்கும் போது அதில் ட்ரை பண்ணலாமேன்னு நான் பண்ணேன் ஸோ அதுலேயே உங்களுக்கு நல்லா வந்தது அதனால தான் வந்து நான் கொஞ்சம் ஈஸி மெத்தடில் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த மாவு வறுத்தாச்சு இதை தனியாக அந்த பக்கம் வச்சுருந்தேன் இப்போ இன்னொரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் இந்த சர்க்கரை ப்ரவுன் சுகர் இருக்குங்களா அதை வந்து போட்டுக்கோங்க இந்த சர்க்கரை முங்குற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த சர்க்கரை வந்து பார்த்திங்கன்னா பாகு பதம் எப்படின்னா வெறும் பிசுக்கு வந்தால் போதும் உங்களுக்கு அந்த சர்க்கரை நல்லா ஃபுல்லாக கரைஞ்சி நீங்கள் கையில் எடுத்து பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா பிசு பிசுன்னு ஒட்டும் அந்த பதம் வந்தால் போதும் பொதுவாக வந்து இதுக்கெல்லாம் கம்பி பாகுக்கு வேணும் ஒன் ஸ்ட்ரிங் டூ ஸ்ட்ரிங் அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவாங்க ஆனால் ஜென்ரலாக வந்து புதுசாக சமையல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த பதமெல்லாம் கரெக்டாக நம்மளுக்கு பழக பழக தான் வரும் எடுத்தோடனே வரும் அதுக்காகவே நிறைய பேர் வந்து செய்கிறதுக்கு அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிசுக்கு பதம் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் கிளறிட்டு கையில் எடுத்து பார்த்திங்கனாலே அது நல்லா பிசு பிசுன்னு ஒட்டும் ஸோ அந்த பதத்துக்கு இதை தயார் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் உங்களோட வெண்ணெய் வந்து நல்லா உருகிட்டே வருது தீயை வந்து கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதே வந்து சில பழுப்பு சக்கரை தான் ப்ரௌன் சுகர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கல் மண் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் கரைச்சிட்டு வடிகட்டி திரும்ப அதுக்கப்புறமா வச்சு பிசுக்கு பதம் வர்ற வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து கல் மண் இல்லாத சக்கரை தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் இதை வந்து நான் வடிகட்டில
சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா கிளறிக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் கிளறிடுங்க நல்ல ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முதல்ல செய்யும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பொதுவாக வந்து இந்த பலகாரங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா கல்கத்தா வானொலின்னு சொல்கிற அந்த கடாயில் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க எப்போவுமே வந்து நிறைய பெரிய இடத்துல பலகாரம் பண்ணுறவங்களும் அந்த மாதிரி இரும்பு வானொலி இல்லைன்னா கல்கத்தா வானொலியில் தான் பண்ணுவாங்க இப்போ பாருங்கள் நல்ல இந்த மாதிரி கரைச்சாச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த நெய் உருக்கி இருக்கோம் இல்லைங்களா அதாவது வெண்ணெய் அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்துட்டே வாங்க மொத்தத்தையும் முதலே சேர்க்கக்கூடாது நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டே வரணும் தீயை நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க வெண்ணெய்க்கு ரொம்ப வந்து உருகிறாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் இது செய்யும் போது நோட் பண்ணது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் எவ்வளோ வெண்ணெய் ஊற்றுனோனோ ஆல்மோஸ்ட் அவ்வளோ வெண்ணெயும் வந்து வெளியில் வந்துருச்சு பொதுவாக வந்து மைசூர் பாகெலாம் அப்படியே இழுத்துக்கும்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த திணை மைசூர் பாக பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த வெண்ணெய் ஃபுல்லாக அப்படியே வெளியில் வந்துருச்சு அந்த ஸ்வீட் பண்ணும்போது அல்வாலெல்லாம் சொல்லுவாங்க வெளியில் அப்படியே வந்துடும்னு சொல்லிவிட்டு எவ்வளோ இழுக்குதோ அது அப்படியே வெளியில் விட்டும் அந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நெய்யும் வந்து நிறைய பிடிக்கல அதாவது அந்த வெண்ணையும் நிறைய பிடிக்கல ஒரு கப் அளவுக்கு ஊற்றுனதெல்லாம் ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு வெளியில் வந்துருச்சு இது நல்லா கொஞ்சம் சுருண்டு வர்றதுக்குள்ளே நம்ம இதை எடுத்து ஊற்றுறதுக்கு ஒரு ட்ரேவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே ட்ரேவில் கொஞ்சம் வெண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் தயாராக வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மிச்சம் இருக்கிற வெண்ணையை அதோடு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா இங்கே பாருங்கள் பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் அப்படியே சுருண்டு வருது பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஊற்றின நெய் அதாவது வெண்ணெய் ஃபுல்லாக வெளியில் வர ஆரம்பிக்கு பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வந்துடும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பு அணைச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்முடைய கலவை நல்லா தயாராகிடுச்சு அந்த நெய் ஃபுல்லாக வெளியில் வருது பாருங்கள் இப்போ இதை நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேயில் கொட்டிக்கோங்க உங்களுக்கு இப்போ பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஓடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா சிறுதானியத்தோட தன்மையே வந்து பார்த்திங்கன்னா நேரம் ஆக ஆக அது அப்படியே அந்த ஈரம் எல்லாத்தையும் இழுத்துக்கும் ஸோ இதை நல்லா அப்படியே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஆற விட்டுருங்க இது கொஞ்சம் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு கத்தி வச்சு பீஸ் மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அது பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல மைசூர் பாக் மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் செஞ்சதை வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அது எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் தினை மைசூர் பாகு எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கேப் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல கடாயை சூடு பண்ணிக்கோங்க அது வெறும் வானொலியில் கொஞ்சமாக அதை எடுத்து வச்சுருக்க தினை மாவை நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்து ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு பக்கம் ஒரு கடாயில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெண்ணையை போட்டு அது உருகிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருங்க அதே நேரத்தில் நம்மளுடைய சர்க்கரை பாக நல்லா கரைச்சி ஒரு பிசுக்கு பதம் வர அளவுக்கு ட்ரை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த சர்க்கரை பாகையும் அந்த மாவையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க நல்லா அடுப்பில் வச்சு நல்லா கிளறுங்க இது நல்லா சேர்ந்து வரும்போது நம்ம உருக்கிட்டு இருக்கிற வெண்ணையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அந்த மாவு கலவையோடு சேர்த்துட்டே வாங்க எடுத்து நல்லா வெண்ணையும் அதோடு சேர்த்து நல்லா சேர்த்துருங்க அதுக்கப்புறமா நல்லா கிளறிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு ச பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து நெய் தடவனை ட்ரேயில் கொட்டி ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பீஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய தினை மைசூர் பாக் தயார் இப்போ நம்மளுடைய தினை மைசூர் பாக்க தயாராகிடுச்சு இதை நான் ஆல்ரெடி வீட்டில் செஞ்சுட்டு வந்தது நான் அவங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் அப்படியே நல்லா ஆற விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறமா தான் பீஸ் போட்டேன் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழ் பக்கம் அதாவது அந்த வெண்ணெய் நிறைய இருந்த பக்கத்தில் நல்லா சாஃப்டாக தான் இருக்குது இந்த மேல் பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் மைசூர் பாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஓட்ட ஓட்டையாக கரக்கரான்னு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டெக்ஸ்டரில் தான் இது வந்தது உங்களுக்கு சாப்பிடும் போதும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரிஜினல் ட்ரெடிஷ்னல் மைசூர் பாக் எப்படி இருக்குமோ அந்த டெக்ஸ்டரில் தான் இருந்தது சாப்பிட்றதுக்குமே கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட் நல்லா இருந்தது ஸோ ஒரு வித்தியாசமான மைசூர் பாகு பொதுவாக மைசூர் பாகு செய்கிறதுனால எல்லோரும் பயப்படுவாங்க நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் மைசூர் பாகு ட்ரை பண்ணதே கிடையாதுங்க ஏன்னா எனக்கு அது எப்போ செய்கிறனால ஒரு பயம் வரும் அதனால் அதை நான் செஞ்சதே கிடையாது ரொம்ப நல்லா வந்தது இந்த மைசூர் பாகு ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோருமே இந்த தீபாவளிக்கு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்போவுமே எப்போவுமே சொல்கிறதான் எல்லோருமே எந்த ஒரு ஸ்வீட்டோ ஏதோ ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஒரு சின்ன கப்பு எடுத்துக்கோங்க 
ஸோ அந்த கப்பு அளவுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வேஸ்டேஜ் ஆகாது நம்ம அதை ஈஸியாக சப்போஸ் அதை பதம் சரியாக வரலன்னா கூட ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும் அதனால் முதல்ல கொஞ்சமாக எடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் லார்ஜ் லெவலில் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு வந்து எப்போ நான் ப்ரொப்போஷன் வந்து எல்லாமே ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷன் தான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவும் வந்து மாற்றங்கள் கிடையாது எல்லாமே ஈக்குவல் மூணுமே வெண்ணெய் சக்கரை திணை மாவு மூணுமே ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷன் தான் ஸோ எடுத்துகிட்டு கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார்